हाय फ्रेंड्स तर जसं तुम्ही बघितलं की काही दिवसांपूर्वी मी एक व्हिडिओ बनवला ज्याच्यात मी थर्टी मिनिट्सचा व्हिडिओ आहे ज्याच्यात मी माहिती दिली आहे की स्टेप बाय स्टेप लहान मुलांना फनेटिकली इंग्लिश रिडिंग कसं शिकवायचं आणि त्याचे लेसन्स काय आपण इन्क्लूड करू शकतो आणि त्या व्हिडिओला तुम्ही मला खूप भरभरून प्रतिसाद दिला त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच त्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या ज्या कमेंट्स आहेत आणि मला ओव्हरऑल जी रिॲक्शन सगळ्यांकडून मिळते त्याच्यातून मला असं लक्षात आलं की तुम्हाला अजून थोडे इन्स्ट्रक्शन्स डिटेल्डमध्ये लागतील प्रत्येक लेसनसाठी आधी माझा असा प्लॅन होता की मी फक्त लहान मुलांसाठी त्या प्रत्येक लेसनचा व्हिडिओ बनवेन म्हणजे जसं की ए बी सी डीचा मी लेसन ऑलरेडी केला आहे साऊंड्सचा मी लेसन ऑलरेडी केला आहे आणि पुढच्या लेसन्सवर पण मी ऑलरेडी वर्क करते पण मग मला असं लक्षात आलं की तुम्हाला काही पेरेंट्सनी असं सांगितलं की मला माझं इंग्लिश कच्चं आहे मला जमत नाही आहे मुलांना शिकवायला तर ते लक्षात घेऊन मी हे पालकांसाठी सूचनेचे व्हिडिओज बनवते तर आता माझी आयडिया काय आहे की एक तीन किंवा पाच लेसन्सचा मी ग्रुप करेन आणि त्या तीन लेसन्ससाठीचे इन्स्ट्रक्शन्स मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगेन मग आपण काय करायचं हे तीन किंवा पाच असं करत करत मुलांना शिकवूया आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे कळेल की ह्या तीन लेसनमध्ये आपण काय कवर करायचं आहे आणि कसं करायचं आहे तर माझी अशी अपेक्षा आहे की तुम्हाला ह्याची हेल्प होईल आणि खूप बरं होईल जर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये कळवलात तर कारण मग त्याप्रमाणे मी माझ्या पुढच्या पुढच्या लेसनसाठी अपडेट करत जाते माझी पद्धत ठीक आहे तर हे हे व्हिडिओ आहे त्यांना आपण पालकांसाठी सूचना असं म्हणूया आणि खूप नाही बनवणार आहे मी एक तीन किंवा पाचच्या ग्रुपसाठी एक असे व्हिडिओज बनवणार आहे ही झाली पहिली गोष्ट आता काही इम्पॉर्टंट सूचना ज्या तुम्ही फॉलो करा पहिलं म्हणजे हे व्हिडिओज जे मुला लहान मुलांसाठी मी लेसनचे बनवले त्याच्या लिंक मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड करते त्या तुम्ही बघून घ्या दुसरी गोष्ट या अख्ख्या सिरीजसाठी म्हणजे हे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश शिकवणे ह्या लेसन्सच्या सिरीजसाठी मी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनवली आहे ती सेव्ह करून घ्या आणि फॉलो करा जसे जसे मी व्हिडिओ त्याच्यात अपलोड करत जाईन तुम्हाला अपोआप ते समजत जातील मी माझ्या कोणत्याच व्हिडिओमध्ये म्हणत नाही की माझा चॅनल सबस्क्राईब करा तुम्हाला जर योग्य वाटेल तर तुम्ही नक्की कराल मला खात्री आहे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण लहान मुलांना हे व्हिडिओ दाखवा असं मी म्हणते तेव्हा ते व्हिडिओ आपण दोन वर्षांच्या वरील मुलांना दाखवायचे आहेत ठीक आहे सो हे जे दोन हे जे सगळे लेसनचे व्हिडिओज आहेत ते तुमचं मूल जर दोन वर्षांहून मोठं असेल तर त्यांना दाखवा आणि तुम्ही स्वतः तुम्हाला जर स्वतःला शिकायचं असेल तर तुम्ही सुद्धा हे बघू शकता तुम्ही सेम फॉलो करा दोन वर्षांच्या खालच्या मुलांना शक्यतो आयपॅड टी व्ही मोबाईल कोणतीही स्क्रीन दाखवायची नाही आहे त्यामुळे मी सजेस्ट करणार नाही की हे व्हिडिओ तुम्ही त्यांना डायरेक्ट दाखवा मी हे सजेस्ट करीन की लेसन तुम्ही बघा व्हिडिओ तुम्ही बघा आणि ना असे कडक कार्ड पेपर मिळतात ना चार्ट पेपर आपल्या स्टेशनरी दुकानांमध्ये मिळतात चार्ट पेपर त्याच्यावर तो ते लेसनमध्ये जे शिकवलं ते ह्या पेपरला चारमध्ये कट करायचं त्याच्यावर आपला जो लेसन आहे तो लिहून काढायचा आणि ते त्याला फ्लॅश कार्ड म्हणतात ते मुलांना दाखवायचं फ्लॅश कार्डचा व्हिडिओ पण मी बनवायचा प्रयत्न करणार आहे पण सध्या ही सूचना लक्षात ठेवा की दोन वर्षाच्या खालील मुलांना कमीत कमी टी व्ही आयपॅड आणि मोबाईल स्क्रीन दाखवायची असते ठीक आहे हा इम्पॉर्टंट दुसऱ्या मे दुसरी महत्त्वाची सूचना म्हणजे जेव्हा आपण दोन वर्षाच्या वरच्या मुलांना दाखवणार आहोत तेव्हा हे लक्षात घ्या की दोन वर्ष ते साधारण पाच सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना एका वेळी एका जागी बसून खूप अभ्यास करता येत नाही त्यांची ती काय म्हणतो क्षमता एका वेळी खूप करण्याची नसते हळूहळू डेव्हलप होते बरोबर त्यामुळे खूप अपेक्षा करू नका की एकदम एका झटक्यात ते सगळं शिकून घेतील म्हणून मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये म्हणते की जास्तीत जास्त दहा मिनिट आणि हे व्हिडिओज अशा प्रकारे बनवलेले आहेत की दहा मिनिट आणि एक किंवा दोन आठवडा तुम्ही शिकवलं ना एक लेसन त्यांना हंड्रेड पर्सेंट येऊन जाणार कितीही वयाचं मूल असू दे त्यामुळे हा पॅटर्न ठरवा तिसरी सूचना जो तुमचा अभ्यासाचा वेळ असेल तो एक नियमित वेळ ठेवा रोज वेगळ्या वेगळ्या वेळेला कधी आईला वेळ मिळाला कधी बाबांना वेळ मिळाला तर घेऊन बसलं असं करायचं नाही आणि हा नियम सगळ्या बाबतीत लागू होतो मुलांचं जेवण मुलांची झोपण्याची वेळ किंवा इतर काही दुसऱ्याही काही गोष्टी तुम्हाला सवयी लावायच्या असतील जितकं तुम्ही सिस्टमॅटिक आणि जितकं सातत्य तुमच्यामध्ये असेल की ठीक आहे मी साडेसात म्हणजे साडेसातला डिनर मिळणारच माझ्या मुलांना 
किंवा नऊ म्हणजे नऊला झोपलेच पाहिजेत ते मग काही माझी आवडीची सिरियल असू दे किंवा सासू सुसऱ्यांची आवडीची सिरियल असू दे फरक नाही पडत नऊ म्हणजे नऊला मुलं झोपलीच पाहिजे जेव्हा तुम्ही हे सातत्य ठेवाल ना तेव्हा मुला मुलं ऑटोमॅटिक रिस्पॉन्ड करतात कारण मुलांना रुटीन आवडतं नॅचरली बाळांपासून ते लहान मुलांना रुटीन आवडतं आणि जितकं तुम्ही रुटीन लावाल आणि जितकी ही शिस्त आणि डिसिप्लिन लावाल तुमचं पुढचं आयुष्य इझी होईल तुम्ही मला कमेंट करून थँक्स म्हणाल तर नक्की फॉलो करा मुलांना शिकवण्यासाठी बेस्ट वेळ कोणता आहे तर डिनर नंतर आणि झोपण्यापूर्वी मध्ये जो एक आपल्याला वीस तीस मिनिटाचा स्पॅन मिळतो तो किंवा मुलं शाळेत न आल्यानंतर फ्रेश झाल्यावर आणि खेळायला जाण्यापूर्वी असा एखादा वेळ बघा जेव्हा ते थोडं तुम्हाला एक पंधरा वीस मिनिट रिस्पॉन्ड करतील आणि तेव्हा हे लेसन त्यांना दाखवा आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी तीन लेसन्स कवर करते तिन्ही लेसनसाठी सेम रूल्स आणि तिन्ही लेसनसाठी तुम्ही दिवसातनं मॅक्सिमम दहा मिनिट ठीक आहे जास्तीत जास्त दहा मिनिट व्हिडिओ दाखवायचा किंवा तुम्ही स्वतः इन्स्ट्रक्शन देणार असाल तर आणि हे सेम एक लेसन एक लेसन दोन वीक सतत दाखवायचा ठीक आहे दोन वीक मी मॅक्सिमम म्हणते प्रत्येक मुलांची ग्रहण करण्याची शक्ती वेगळी असते दोन से तीन लागले तरी चिंता करू नका आणि काही मुलं एका वीकमध्ये पण शिकतील तर उत्तमच आहे पण जेवढा वेळ त्यांना लागेल तेवढा पण दोन वीक अप्रॉक्झिमेटली प्रत्येक मुलाला इनफ असतो ठीक आहे आता आपण लेसन्स बघूया फर्स्ट लेसन मी हे पे परत मुद्दाम लिहिलं आहे मी ॲक्च्युली फर्स्ट व्हिडिओमध्ये सगळं कवर केलं आहे पण काही पेरेंट्सनी मला सांगितलं की हे स्पष्ट दिसत नव्हतं म्हणून मी जरा मोठं लिहून पुन्हा बनवलं तर फर्स्ट लेसनमध्ये काय आपण शिकवणार आहोत ए बी सी डी झेडपर्यंत ही लेटर्सची नावं आहेत धिस इज द नेम ऑफ द लेटर अँड धिस इज द शेप ऑफ द लेटर सो धिस इज हाव द किड विल आयडेंटिफाय कळलं ह्या प्रकारे हा ए आहे हा आकार म्हणजे ए आहे आणि ह्याचं नाव ए आहे ह्याचं नाव ए आहे आणि ह्या बेबी एचा आकार असा आहे हे मुलांना आपण शिकवणार आहोत यांना कॅपिटल ए म्हणतात किंवा अपर केस ए म्हणतात किंवा ममा ए म्हणतात यांना स्मॉल ए म्हणतात किंवा लोअर केस किंवा बेबी ए हे मुलांना शिकवायचं आणि ए टू झेड मुलांना हा कॅपिटल आहे हा स्मॉल आहे आणि हे दोघं एकमेकां म्हणजे हा ए आहे दोन्ही ही ए आहेत हे जोड्याजोड होतं हे त्यांना नीट समजलं पाहिजे हे कळायला त्यांना एक ते दोन आठवडे पुरेसे होतात या लेसनचा व्हिडिओ ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक टाकेन तुम्हाला पण इंग्लिश शिकायचं असेल तर तुम्ही पण हे सेम फॉलो करा ठीक आहे हा झाला लेसन वन ठीक आहे आता लेसन टू फर्स्ट लेसनमध्ये आपण लेटेस्टची नावं बघितली सेकंड लेसनमध्ये आपण लेटेस्टचे साऊंड्स बघायचे जेव्हा आपण साऊंड शिकवतो तेव्हा धिस इज ए असं बोलायची गरज नाही डायरेक्ट साऊंड बोलायचा धिस मेक्स ए ब ख ड ए फ ग ह ई ठीक आहे हे साऊंड्स आपण झेडपर्यंत शिकवायचे ह्याचा पण व्हिडिओ माझा आहे अवेलेबल आणि मी त्याची पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देणार हा लेसन पुढचे दोन आठवडे ठीक आहे साऊंड्स मुलांना पक्के होणं खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण दीज आर फनिक्स हे जे साऊंड्स आहेत हेच फनेटिक साऊंड्स आहेत पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की चव्वेचाळीस साऊंड्स आहेत त्याच्यापैकी हे सव्वीस इथेच कवर होतात ए टू झेडमध्ये सव्वीस कवर होतात आणि मग त्यांच्या कॉम्बिनेशननी पुढचे इतर उरलेले साऊंड्स बनतात पण हा बेस आहे आणि म्हणून हे फर्स्ट आणि सेकंड लेसन लक्ष द्या की हंड्रेड पर्सेंट मुलांना आलेच पाहिजेत आणि अजून एक मी आयडिया तुम्हाला सांगेन की काय करायचं मधनं अधनं एकदा महिन्यातनं एकदा दोन महिन्यातनं एकदा हे रिवाईज करायचं हा लेसन हा साऊंड्सचा ठीक आहे एकदा मुलांचा हा बेस पक्का झाला की पुढचं अजून अजून इझी होत जातं तर दिस इज लेसन टू परत हा दोन आठवडे दिवसातनं जास्तीत जास्त दहा मिनटं आणि सातत्याने दोन आठवडे हा व्हिडिओ दाखवा हा व्हिडिओ पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड करते आता तिसरा लेसन तुम्हाला सांगायच्या आधी ना मी हा एक छोटासा हा ज्यांना इंग्लिशची माहिती आहे त्यांना हे माहिती असेल पण तरी मी एक सांगते ज्यांना नाही माहिती आहे त्यांना माहिती माहीत होण्यासाठी तर जसं आपल्यामध्ये स्वर आणि व्यंजन मराठीत असतात ना स्वर आणि व्यंजन तशाच प्रकारचा हा लॉजिक आहे तर हे ए ई आय ओ यू ह्या पाच लेटर्सना वॉल्स म्हणतात आणि हे जे वॉल्स असतात ते 
काय म्हणतो आपण शब्द फॉर्मेशन करायला हेल्प करतात म्हणजे ह्याच्यातनं जसं मराठीमध्ये आपले आकार इकार उकार वेगळे आहेत तसे हे वॉल्स साधारण ते साधारण ते काम करतात सो पाच वॉल्स आहेत कोणते ए ई आय ओ यू यांचे दोन प्रकारचे साऊंड असतात शॉर्ट साऊंड लॉंग साऊंड आपण जो हा लेसन केला लेसन टू जो केला त्याच्यात आपण सगळे शॉर्ट साऊंड कव्हर केले वॉल्सचे ए ए ई अ अ ठीक आहे हे शॉर्ट साऊंड आहेत तर सुरुवातीला आपण शॉर्ट साऊंड करणार आहोत आणि एकवीस कॉन्सोनंट्स असतात बी सी डी एफ जी एच जे के एल ते झेड पर्यंत हे एकवीस कॉन्सोनंट्स आहेत यांना म्हणतात वॉल्स यांना म्हणतात कॉन्सोनंट्स आणि हे का इम्पॉर्टंट आहे कारण ह्याच्या नेक्स्ट लेसनमध्ये आपण कॉन्सोनंट आणि वॉल्सचं कॉम्बिनेशन करणार आहोत जसं आपण बाराखडी शिकतो ठीक आहे तर हा पालकांसाठी ह्याचा काही सेपरेट व्हिडिओ नाही आहे हे तुम्ही पाहिजे तर मी असं धरते एकदा पॉज करून बघून घ्या ए ई आय ओ यू आर वॉल्स आणि बी सी ते झेडपर्यंत आहेत कॉन्सोनंट्स ठीक आहे आणि आता लास्ट लेसन थ्री लेसन थ्रीमध्ये आपण काय करणार आहोत एक कॉन्सोनंट आणि एक वॉलचं कॉम्बिनेशन करून जो शब्द तयार होतो तो जसं आपण बाराखडी करतो क का की की कु कु तसं आपण करणार आहोत ब ख ड फ ह्याच्यासाठी ठीक आहे ब आता ह्याच्या पुढे नियम लक्षात ठेवायचा बी आणि ए म्हणायचं नाही साऊंडच म्हणायचं फक्त साऊंड उच्चारायचा ब ए मेक्स बॅ ब ए मेक्स बे ब ई मेक्स बी ब अ मेक्स ब ब अ मेक्स ब ओके बॅ बे बी ब ब नेक्स्ट काय येणार खॅ खे खी ख ख अजून एक तुम्हाला हे इंग्लिशमध्ये ना जे ॲक्च्युअल स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज आहेत ते क नाही म्हणत ते ख म्हणतात सी आणि के दोघांनी क नाही आपल्या कसं आपल्याकडे क आणि ख दोन वेगळे आहेत त्यांच्याकडे फक्त ख आहे खोकल्यासारखा तर सी ने ख बनतो क नाही ठीक आहे सो बॅ बे बी बॉ ब असं आपण झॅ झे झी झॉ झ पर्यंत करायचं ह्याच्यासाठी दुसरी अजून एक आयडिया मी तुम्हाला सांगेन जर तुम्हाला टी व्ही आणि स्क्रीन टाईम मुलांचा कमी करायचा असेल तर ह्याचा शिस्तीत एक चार्ट बनवायचा आपला बाराखडीचा कसा चार्ट असतो तुम्ही लिहाल बॅ बे बी बॉ ब खॅ खे खी ख ख डॅ डे डी डॉ ड असं एकाखाली एक लिहून चार्ट आणि मुलांना तो दिवसातनं एकदा दाखवायचा ह्या लेसनसाठी पण सेम नियम दोन आठवडे दहा मिनिट एव्हरी डे ठीक आहे तर हे तीन लेसन झाले मी या सगळ्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक ॲड करेन रिव्हिजन तुम्हाला एक पटकन फर्स्टमध्ये काय शिकवणार ए बी सी डी झेडपर्यंत सेकंडमध्ये शिकवणार साऊंड्स ॲ ब ख ड ए साऊंड्स आणि थर्डमध्ये आपण शिकवणार दोन कॉन्सोनंट आणि वॉलची एकत्र मिक्सर बॅ बे बी ब झालं तीन लेसन्स तुमचे पुढच्या सिक्स वीक्सपर्यंत होतील तोपर्यंत मी आणखी पुढच्या लेसन्सचा व्हिडिओ घेऊन येईन तर माझी अशी अपेक्षा आहे की ह्या व्हिडिओची तुम्हाला हेल्प होईल मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा कारण तुमच्या कमेंट्सनी ना मला ॲक्च्युली समजतं की तुम्हाला हेल्प होते की नाही आणि माझी खूप इच्छा आहे की जितक्या लोकांना शक्य होईल तितक्या लोकांना माझ्या या व्हिडिओजची हेल्प हवी तर नक्की बघा आणि मला कमेंट्समध्ये कळवा थँक्यू व्हेरी मच थँक्स फॉर वॉचिंग बाय